จัดมานะครับเป็นเศษส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับในหัวข้อตรงนี้นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบเศษส่วนกันนะครับวิธีการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับเราจะทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับวิธีการทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับเราจะใช้คอรนอนะครับใช้คอรนอโอเคนะพอเสร็จแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันเสร็จนะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบเสร็จส่วนนะครับเราจะมาเปรียบเทียบเสร็จส่วนโดยที่เราจะมาดูเฉพาะตัวเศษเท่านั้นนะครับถ้าตัวเศษตัวไหนน้อยนะครับค่าก็จะน้อยตัวเศษตัวไหนมากค่าก็จะมากนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับประกอบความเข้าใจตรงนี้เขาให้เปรียบเทียบนะครับว่าตัวไหนมากกว่าตัวไหนน้อยกว่ามาดูอข้อแรกนะครับสองส่วนได้ห้านะครับแล้วก็สี่ส่วนได้ห้าข้อนี้ถือว่าง่ายมากนะครับในส่วนแรกนะครับครูอยากให้นักเรียนมุ่งไปดูตัวส่วนก่อนตัวส่วนตัวนี้มันคือ5ตัวส่วนนี้มันคือ5นักเรียนสังเกตว่ามันเท่ากันแล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องเอาคอรนอเนี่ยมายุ่งหรือว่ามาใช้ตรงนี้นะครับเราก็มาดูตัวเศษได้เลยทันทีนะครับ2กับ4อะไรน้อยกว่า2ต้องน้อยกว่านะครับนี่เราก็ใส่เครื่องหมายตรงนี้ไปเลยน้อยกว่าเรียบร้อยนะครับได้คําตอบออกมาแล้วนะครับถ้าตัวส่วนเท่ากันนะครับจะง่ายนะครับแต่ถ้าไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องอะไรเราก็ต้องใช้คอรนอปรับให้มันเท่ากันมาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือนะครับลบหนึ่งส่วนด้วยห้านะครับแล้วก็ลบสี่ส่วนด้วยห้าโอเคมันมีค่าลบเดี๋ยวครูขอแทรกนิดนึงนะครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนี่เดี๋ยวครูอธิบายตรงนี้นะครูจะเขียนหัวข้อว่าเศษส่วนกับเครื่องหมายลบนะครับคุยยกตัวอย่างนะครับลบสองส่วนสามนักเรียนสังเกตลบเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมอ่ะครูจะถามว่ามันเท่ากับตรงนี้หรือเปล่าลบสองส่วนด้วยสามเออน่าสนใจเนื้อเพราะมันเท่ากันหรือเปล่าหรือนะครับสองส่วนด้วยอะไรลบสามนะครับนักเรียนคิดว่าสามตัวเนี้ยเท่ากันไหมนะครับคําตอบก็คือทั้งสามตัวเนี้ยเท่ากันหมดเลยนะครับเท่ากันหมดเลยลบเนี่ยจะอยู่ตรงกลางก็ได้จะอยู่ที่เศษก็ได้หรือจะลงมาที่ส่วนก็ได้นะครับโอเคสามตัวนี้เท่ากันนะอ่ะย้อนกลับมาดูของเรานี่ตรงนี้นะครับอ่ะนักเรียนทําเหมือนเดิมมาดูตัวอะไรก่อนมาดูตัวส่วนก่อนตัวส่วนเป็นอะไรเป็นห้ามันเท่ากันแล้วใช่ปะ่ะนักเรียนก็ไปเปรียบเทียบตัวเศษวิธีการเปรียบเทียบตัวเศษนะครับตรงเนี้ยจะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นอีกเล็กน้อยเพราะว่ามันติดเครื่องหมายลบนักเรียนต้องดูว่าตัวไหนที่มันน้อยกว่ากันนะครับลบหนึ่งกับลบสี่นะครับตัวไหนน้อยกว่านะครับลบสี่จะน้อยกว่าเพราะค่าลบยิ่งมากยิ่งน้อยนะครับตัวนี้น้อยนะโอเคลบหนึ่งจะอะไรจะมากกว่านะครับอ่าฉะนั้นใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือปากเนี่ยจะจะต้องอ้าไปทางอะไรอ้าไปทางลบหนึ่งส่วนด้วยห้านะครับอ่ะเราก็ได้คําตอบออกมาแล้วนะครับโอเคมาดูข้อที่สามนะครับสองส่วนสามและสามส่วนด้วยสี่นะครับสองนะครับส่วนด้วยสามแล้วก็อะไรแล้วก็สามส่วนด้วยสี่นะครับนักเรียนตรงนี้นะครับนักเรียนจะเห็นชัดเจนว่าตัวส่วนไม่เท่ากันตัวหนึ่งเป็นสามอีกตัวหนึ่งเป็นสี่นะครับฉะนั้นเราก็ต้องหาคอรนอนะครับวิธีการหาคอรนอนะครับก็มีวิธีการตั้งหารใช่ไหมเหมือนที่เราเคยเรียนกันมานะครับอ่ะคอรนอของอะไรหาคอรนอ
นะครับของ3กับ4ใช่ไหมหาของ2ตัวนี้คอนนอคืออะไรเหมือนที่เราเคยเรียนกันมานะครับก็คือเอา3คูณกับ4ซึ่งมันก็คือ12ตัวนี้ไม่ต้องตั้งหารก็ได้นะครับ12นะไม่ยากนะฉะนั้นเราจะต้องปรับให้มันเท่ากันโดยให้ไปเท่ากับคอนนอก็คือ12นะครับอ่ะนักเรียนดูซิ3ทํายังไงให้กลายเป็น12ต้องคูณ4ใช่ไหมแต่ถ้าตัวส่วนคูณ4ตัวเศษก็ต้องคูณ4ด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับ4ทํายังไงให้กลายเป็น12ต้องคูณ3ต้องคูณทั้งเศษและส่วนเลยนะครับเราจะได้เศษส่วนตัวใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากันก็คือ2คูณ4กลายเป็น8นะครับ3คูณ4กลายเป็น12โอเคนะแล้วก็3คูณ3กลายเป็น9 4คูณ3กลายเป็น12นักเรียนสังเกตว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับตัวไหนที่มากกว่าตัวไหนที่น้อยกว่านะครับแน่นอน8มันน้อยกว่า9ปุ๊บแต่เวลาตอบไม่ใช่ไปตอบตรงนี้นะเวลาตอบเนี่ยนักเรียนจะต้องตอบตัวเดิมที่โจทย์ก็ให้มาก็คืออะไร2ส่วนด้วย3จะน้อยกว่าอะไรน้อยกว่า3ส่วนด้วย4นี่ต้องตอบแบบนี้นะครับนะครับข้อที่4นะครับก็เหมือนเดิมนะครับตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับโดยปกติเวลาเขาจะให้เปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยเขาจะให้มาค่อนข้างชัดเจนเลยว่าตัวส่วนเนี่ยต้องไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าถ้ามันเท่ากันมันก็หาง่ายใช่ไหมตัวนี้นะครับดูเลยนะว่าคอนนอของหกกับสิบสองเป็นอะไรนะครับมันก็คือเลขสิบสองนะครับโอเคเลขสิบสองนะเราก็ต้องปรับทุกตัวให้กลายเป็นเลข12ตัวที่ไม่ต้องปรับก็คือ10ส่วน12เพราะตัวส่วนเป็น12อยู่แล้วเราก็ปรับแค่ตัวเดียวก็คือ5ส่วน6โดย6คูณอะไรถึงกลายเป็น12ต้องคูณ2ใช่ปะ่ะเราก็คูณ2ทั้งเศษและส่วน5คูณ2จะกลายเป็น10 6คูณ2กลายเป็น12อ่ะมาเปรียบเทียบกับ10ส่วนด้วย12นักเรียนสังเกตตัวส่วนก็เท่ากันตัวเศษก็เท่ากันแสดงว่านะครับเศษส่วนตรงนี้มันเท่ากันนะครับเวลาตอบก็อยากเผลอไปตอบตรงนี้นะต้องตอบตัวเดิมของมันก็คือ5ส่วน6นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่10ส่วนด้วย12ข้อที่5นะครับจะเป็นค่าลบกันบ้างน,นะครับอ่ะตัวส่วนไม่เท่ากันอีกแล้วนะครับก็คือ5กับ7ใช่ไหมแต่ข้อนี้ขอแอบกระซิบนิดนึงว่ามันง่ายมากนะครับถ้านักเรียนดูออกนะนักเรียนจะเห็นว่าตัวแรกคือ2ส่วนด้วย5ใช่ปะ่ะอีกอันนึงก็คือ2ส่วนด้วย7คนที่ไม่เฉลียวใจเนี่ยก็จะต้องไปหาคอนนอแล้วต้องมาดูเปรียบเทียบกันอีกแต่นักเรียนดูซิตรงนี้ค่าอะไรค่าลบตรงนี้เป็นค่าบวกครูถามไม่ง่ายเลยค่าลบกับค่าบวกค่าอะไรมากกว่ากันนะครับค่าบวกก็ต้องมากกว่านี่ไม่ต้องคิดเลยนะครับเรียบร้อยครับข้อ5โอเคข้อที่6นะครับข้อที่6ลบ11ส่วนด้วย4และลบ5ส่วนด้วย2นะครับเป็นค่าลบนะและตัวส่วนก็ไม่เท่ากันด้วยลบ11ส่วนด้วย4แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลบ5ส่วนด้วย2คอนนอของมันคือเลข4นะครับตัวนี้ไม่ต้องปรับเพราะมันเป็น4อยู่แล้วเราจะต้องปรับตัวข้างหลังใช่ไหมที่มันเป็น2เราคูณอะไรเข้าไปคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับเราจะได้ตัวใหม่ออกมาตัวนี้ยังเขียนตัวเดิมนะลบ11ส่วนด้วย4ตัวใหม่ที่ออกมาก็จะกลายเป็น5คูณ2กลายเป็น10 2คูณ2กลายเป็น4อ่าตัวนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเรามาเปรียบเทียบกับตัวเศษเราเจอลบอีกแล้วถ้าเจอลบเนี่ยอยากให้นักเรียนตั้งสติให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะคิดลบเนี่ยค่ายิ่งมากนะครับอ่าลบเนี่ยนะครับยิ่งตัวเลขยิ่งมากเนี่ยค่าจะยิ่ง
น้อยนะครับดูซิลบสิบเอ็ดกับลบสิบตัวไหนมากกว่ากันตัวไหนน้อยกว่ากันลบสิบเอ็ดจะต้องอะไรน้อยกว่าใช่ไหมลบสิบแสดงว่าเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรนี่ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าหรือปลายแหลมชี้มาทางสิบเอ็ดนะครับโอเคตอบนะครับเวลาตอบเหมือนเดิมจะเผลอไปตอบตัวนี้นะครับให้ตอบตัวเดิมของมันก็คือลบสิบเอ็ดส่วนด้วยสี่น้อยกว่าลบห้าส่วนด้วยสองนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะครับ